স্ক্রিন দেখা যায় ওকে আমরা আজকে দেখব লারাভেল ইনস্টলেশন কিভাবে করে সেটা দেখব তো এটা হলো তার আগে আমরা আর একটা অফিস দেখে আসি সেটা হলো মানে এমবিসি এমবিসি বলতে কি বোঝান হয় এমবিসি মানে হলো মডেল ভিউ কন্ট্রোলার আমরা বলি তো এখানে মডেল এর মধ্যে এক্সেল আমার ডাটাবেস रिलेटेड কোড গুলো থাকে ডাটাবেসে আমার ইনসার্ট আপডেট ডিলিট সিলেক্ট যে কাজগুলো হবে সেগুলো থাকবে আমার মডেল এর মধ্যে ভিউর মধ্যে থাকবে হলো ইউআই মানে ইউজার যেটা দেখে ইউজার যে ইন্টারফেস সিলেক্ট করতে পারে তাকে আমরা ভিউ বলি এই ভিউ হবে ভিউ ফোল্ডারের মধ্যে থাকবে আমার ইউজার ইন্টারফেস যেগুলো থাকবে সেগুলো আর কন্ট্রোলারের মধ্যে হচ্ছে আমার বিভিন্ন কন্ট্রোলিং কোড গুলো কন্ট্রোলিং কোড গুলো মানে হলো বড় বড় তুমি একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্মের মধ্যে সাবমিট দিলা সাবমিট দিলে ডাটাটা কি হবে কন্ট্রোলারে যাবে কন্ট্রোলারে ডাটাটা প্রসেস করবে প্রসেস করে মানে কি পোস্ট এরে থেকে নেবে নিয়ে একটা এরেতে রাখবে দেন ডাটাটা যখন ডাটাবেস সেভ করা লাগবে কন্ট্রোলার কি করবে এই ডাটাটা কোথায় পাঠাবে মডেলে পাঠাবে আমি আবার বলি মনে করলে তোমার একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আছে রেজিস্ট্রেশন ফর্মের মধ্যে তুমি তোমার ক্রেডেনশিয়াল সব দিয়েছো ইউজার নেম মোবাইল নাম্বার পাসওয়ার্ড সব দিয়েছো এটা সাবমিট দিলে সাবমিট দিলে এক্সেলে যাবে কোথা কন্ট্রোলারের মধ্যে যাবে কন্ট্রোলার কি করবে এই ডাটাটা এরে থেকে ফোর্স্ট এরে থেকে সাবমিট এরে থেকে নিয়ে একটা এরে বানাবে পরবর্তীতে এটা যদি তুমি ডাটাবেজে পাঠাতে চাও সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোলার কি করবে এই ডাটাটা মডেলে পাঠাবে যদি তুমি সার্চ করে ডাটাটা ভিউ করাবা সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোলার কি করবে এই ডাটাটা ভিউতে পাঠাবে এই হলো মূলত কন্ট্রোলারের কাজ তো এটা আমরা যদি একটা আর্কিটেকচার যদি দেখি যেমন দেখো এটা হলো ইউজার ভিউর মধ্যে যেটা থাকে ইউজার ইন্টারফেসেস ইউজার ইন্টারফেস মানে হলো ইউজার যেটা দেখে সেটা তো মনে করো আমি একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম এর কথা বললাম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সাবমিট দিলো এটা আসবে কোন জায়গায় বিও অ্যালার্টস কন্ট্রোলারস অফ পার্টিকুলার ইভেন্ট হ্যাঁ তো তোমার একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আছে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সাবমিট দিলে সাবমিট দিলে এটা আসবে কন্ট্রোলার এর আগে কন্ট্রোলার কি করবে ওই ডাটাটা প্রসেস করে মডেলে পাঠাবে তো আবার ইউজার সাইলে ডাটাটা সরাসরি মডেলে পাঠাতে পারে আবার মডেল থেকে এটা ভিউতে আসতে পারে এটা এটা হলো এমবিসি আর্কিটেকচার আর কি এমবিসি এটা আমি র কোডিং দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আর পিএসপি যে ফ্রেমওয়ার্ক গুলো আছে সেগুলো মূলত এই এমবিসি আর্কিটেকচার ফলো করে ডেভেলপ করা হয়েছে এখানে মডেলের জন্য আলাদা কোড কন্ট্রোলার জন্য আলাদা কোড ভিউ এর জন্য আলাদা কোড সেটা তো এখানে আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো লারাভেল ফ্রেমওয়ার্ক তো এটা হলো মূলত একটা মোস্ট পপুলার বর্তমানে সময়ে বলতে গেলে নাম্বার 1 একটা ফ্রেমওয়ার্ক লারাভেল হচ্ছে লারাভেল ইজ এ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক উইথ এক্সপ্রেসিভ ইলিগেন্ট সিনট্যাক্স এ ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক प्रीवियस প্রোভাইডস স্ট্রাকচার স্টার্টিং পয়েন্ট ফর ক্রিয়েটিং ইউর অ্যাপ্লিকেশন এলাউইং ইউ টু ফোকাস মানে এটা এটা বিস্তারিত এই laravel.com এই সাইটের মধ্যে পাওয়া যাবে এখানে বিশাল একটা ডকুমেন্টেশন আছে লারাভেলে যা কিছু আছে एवरीथिंग ফাস্ট ভার্সন থেকে 4.2 থেকে লেটেস্ট ভার্সন 8. পয়েন্ট এখন 8.2 টু বন হয়ে আছে বিশাল মানে সব ডকুমেন্টেশন আছে 8 পয়েন্টে কি কি আছে তারপর 7 পয়েন্টে কি কি আছে আমি ক্লিক দিলে 7 পয়েন্টের ডকুমেন্টেশন লোড হচ্ছে হ্যাঁ তারপর আমি যখন 8 দিলে 8 টু 8 ডকুমেন্টেশন লোড হচ্ছে এখানে হচ্ছে বোঝা গেছে তুমি এই সাইডের মধ্যে গেলে এই ডকুমেন্টেশনটা পড়ে ফেলতে পারো আর এখানে সব কিছু আছে কি কাজ করা যাবে না যাবে एवरीथिंग এখানে বলা আছে তো এখানে আমরা যদি যাই रिक्वयरमेंटन <coughs> देखी क मानी जैसन हलो मूलत जैसन यूज करा सार्वर थे ट्रांसफार कर समय डाटा 
ट्रांसमिशन समय मन कर डाटा इमप्लीमेंट कर এনক্রিপশন যেটা করব ওটা স্যার আমরা নিজেরা কোড করে করতে পারবো না এটা তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার বুঝলেন এগুলো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ঠিক আছে তারপর হচ্ছে পিডিও হ্যাঁ পিডিও পি স্পেক এক্সটেনশন তারপর টোকেনাইজার এক্সএমএল পি স্পেক এক্সটেনশন এগুলো থাকা লাগবে তারপর আমরা মূলত দেখব লারাভেল 8 দেখব হ্যাঁ এইটা কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে এই এর জন্য PSP 7.3 লাগে এইটার জন্য রিকোয়ারমেন্টস অফ লার মানে 7.3 লাগে হ্যাঁ এটা কোন এক জায়গায় কেন বলা আছে 7.3 मैं इन्स्टल कर इन्स्टल कर मुहूर्त मध्य सीडी दी सेंस डिटरि 
এগুলো আমরা দেখলে বোঝা যাবে এটা হচ্ছে লারাবেলের মানে অ্যাপ্লিকেশনটা রান করার জন্য পিএসপি আরটিসি পিএসপি আরটিসি সার্ভ মানে এই কমান্ডটা ইউজ করা হয় লারাবেলের আমি যে ইনস্টল করছি সেটা হলো লারাবেলের অ্যাপ্লিকেশনটা রান করার জন্য সেই ক্ষেত্রে এই কমান্ডটা করলে কি করে আমার অ্যাপাসি কি করে লারাবেলটাকে একটা পোর্টের মধ্যে রান করে ওই পোর্টটা পরবর্তীতে আমি ব্রাউজারে দিলে আমার সাইট রান হয়ে যায় এগুলো দেখালে বোঝা যাবে আর কি রেজিস্টার বোঝা डिफल्टिकेशन मैं बुजो सबगुलेम हो जाए लारावेलारा मान विशाल बड़ हो जाए मानपल <coughs> मानपल 
এটা হলো প্রেজেন্টেশনের সুবিধা বাই ডিফল্ট প্রেজেন্টেশন কিন্তু প্রেজেন্টেশনের জন্য র কোড লিখতে হয় কিন্তু এটা লেখার এখানে মানে ঝামেলাটা নাই তবে এখানে হলো এখানকার আরেক বড় ফ্যাসিলিটি হলো দেখো তুমি যদি জাস্ট এই কোডটা রান করো এটা হলো ইউজার্স মানে ইউজার্স মডেল আমরা মডেল কথা বলছি না এই যে মডেল থেকে ইউজার মডেলটা আসবে এখানে হলো টেবিল এর নাম যা মডেল এর নেম আছে सेम টেবিল এর নাম হলো ইউজার মডেল এর নাম হলো ইউজার এই ইউজার উইথ রুলস ফার্স্ট এই কোডটা কি করবে প্রথম লাইনে কোডটা নিয়ে আসবে মানে প্রথম রোটা নিয়ে আসবে ঠিক একই ভাবে এটা ইউজার ফার্স্ট এটা কি করবে ফার্স্ট রোটা সিলেক্ট করে নিয়ে আসবে মানে দুই ওয়ার্ডের একটা কোড ইউজারস অল এটা দিলে পুরো টেবিলে ডেটা সব নিয়ে আসবে কথা বোঝা গেছে चले users one find one মানে হলো এটা হলো এখানে ওয়ান মানে হলো প্রাইমারি কি এটা মানে যার প্রাইমারি কি ওয়ান আছে ওই সেটা খুঁজে বের করে নিয়ে ক্লিয়ার এই বুঝে গেছে কথা কি বলতে চাচ্ছি আমি এখানে মানে এখানে হচ্ছে মানে সিম্পল কইরে গো ভেরি সিম্পল একেবারে এখন আমাদের করতে হবে হচ্ছে এখন কম্পোজার ইনস্টল করতে হবে কম্পোজার হচ্ছে এটা আমরা যদি কম্পোজার ডাউনলোড কম্পোজার হচ্ছে ডিফেন্ডেন্সি ম্যানেজার হ্যাঁ এখানে সবগুলো বলা আছে দা ইনস্টলার হুইচ সিকিউর দ্যাট পিএসপি অলরেডি ইনস্টলড এটা বলে বোঝা যাবে আর কি মানে আমার কম্পোজার ইনস্টল হবে করতে হবে কোন জায়গায় ইনস্টল করতে হবে আমার জ্যাম্পের ভিতরে একটা পিএসপি ফোল্ডার আছে যেখানে আমার পিএসপি ভার্সনটা আছে ওখানে এটা গেলাম এখন দেখো দেখো জ্যাম্প সেভেন পয়েন্ট টু পিএসপি ফোল্ডার ভিতরে পিএসপি ডট ইএক্সি এটার উপর ওভার রাইট হবে কিন্তু আমরা কোন জায়গায় ইনস্টল করব এটা আমরা ইনস্টল করব আমরা 7.3 অলরেডি এখন এর মধ্যে ইনস্টল করা আছে জেম 7.3 এখানে 
এখানে একটা পিএসপি ফোল্ডার আছে কি আছে পিএসপি ফোল্ডার এর ভিতরে পিএসপি ফাইল এটা এই এর মধ্যে আমরা এখন ইনস্টল করব বোঝা গেছে কথা প্রথম জায়গায় ইনস্টল করব এটা জি স্যার ওকে এখানে নেক্সট তার মানে এই জায়গা ইনিশিয়াল হচ্ছে আর আগে এখানে ছিল এখন এটা এই জায়গায় চলে আসছে তো ইন দা মিন টাইম আমরা কি করব এখন কমান্ড ফ্রম ওপেন করব কমান্ড ফ্রম এটা এখন যেতে হবে কোন জায়গায় জ্যাম কোন ফোল্ডারে আছে এফ ফোল্ডারের মধ্যে কোন ফোল্ডারে जेते আমি আর প্রজেক্ট ইনস্টল করব কোন জায়গা বলে দাও চি ডক্স এর ভিতর না কোথায় হুম স্যার এইচটি ডক্স এর ভিতর এইচটি ডক্স এর ভিতরই আমার এখানে জ্যাম 3 এইচটি ডক্স এর ভিতরই আমি এখন আসছি কোন জায়গায় জ্যাম 7.3 তে আসছি কনফার্মড কোন জায়গায় আছি আমি এখন कपि कर मुखस्त कर दरकार मारब মানে কমান্ডটা কি লিখছি কম্পোজার ক্রিয়েট প্রজেক্ট লারাভেল স্ল্যাশ লারাভেল মাই লারাভেল মানে এই লারাভেল নাম আমার একটা প্রজেক্ট তৈরি হবে এন্টার দিলাম এন্টার কি হয়েছে इंटरनेट की स्लो नी कम दी मूलत डाउनलोड हम जगह रिपोजिटरी <coughs> ये 
देखी जैमटन कर डकुमेंटेशन तो एन ये फब्लिक फोल्डर क्या झमेला तो ये फब्लिक फोल्डर रिमूव कर फेला जाए रिमूव कर फेला जाए विभिन्न भाव रिमूव करा जाए बेरियस तुम्हारा जानवा तुम्हारे एक बारे देखा मध्यट कर मन आ
मन कर फोल्डर मध्य टेबिले डेस्क्रिपन डेस्क्रिपन जमन यूजार्स মানে এটা স্কিমা ডেভেলপ করা আছে যা আমি যদি কমান্ড যদি তৈরি করি কমান্ড যদি আমি লিখি এই সেম এই স্কিমা থেকে আমার টেবিল তৈরি হয়ে যাবে এটা হলো ইউজার স্টেবল এখানে এটা হলো প্রাইমারি কি স্ট্রিং হলো নেম তার স্ট্রিং হলো ইমেল ইউনিক হবে টাইম স্ট্যাম্প ইমেল ভেরিফিকেশন এট এরকম একটা কমান্ড কলাম হবে তার পাসওয়ার্ড এটা রিমেম্বারস টোকেন টাইম স্ট্যাম্প এরকম এগুলো থাকবে ডাউন মানে হলো টেবিল ডিলিট করে দাও আপ মানে হলো डाटाजी टेबिल देखो माइग्रेशन बोलो বলো স্যার কেউ যদি স্যার বুলেট দুইবার ওই কমা কেউ যদি স্যার বুলেট দুইবার কমান্ড রান করে দেয় তখন টেবিল গুলো কি আবার ক্রিয়েট হয়ে যাবে না বাদ দি ক্রিয়েট হবে না ওই মাই নাথিং টু মাইগ্রেট ঠিক আছে আবার দিলাম আর কি এই যে আবার দিলাম মানে এটা কি করবে এখানে একটা মাইগ্রেশন স্টেবল আছে না এই যে মাইগ্রেশন সেন্টার টেবিল আছে না এটা চেক করবে এর সাথে এই যে এটার সাথে মিলাবে কার সাথে মিলাবে नाम गुम होते डिफरेंस तुम्हें दीते ही দেখো এখানে 2014 10 12 ট্রিপল জি 2014 10 12 মানে নামগুলো ডিফারেন্স তোমাকে দিতে হবে सेम দিলে কিন্তু ইরর দিবে আর তো এখন তুমি একটা মাইগ্রেট বানাবা এখানে আর একটা টেবিল বানাবা এখানে হচ্ছে PSP আর P চান
स्टूडेंट टेबिल नाम माइग्रेशन तैर हो जा कलम डेट अफ बार्थ माइग्रेटर कलम नाम चले इन्स्टलेन